নমস্কার আশা করি আপনারা সকলে খুব ভালো আছেন সুপ্তারায় আপনাদের সকলকে আরও একবার স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের গল্প নারী শ্রী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত একটি অসাধারণ রচনা আজ আপনারা শুনতে চলেছেন তো আশা করি আপনারা সকলে আমার সঙ্গে থাকবেন আর কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক পর্ব এক সুজাতার সেই হেঁটে যাওয়ার ভঙ্গিটা আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে সেদিন সারা দুফুর প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল আমি ভেবেছিলুম সন্ধ্যের আগে থাকবে না বাড়ি ফেরার ব্যাপারে খুব সমস্যা হবে কিন্তু বিকেল চারটের মধ্যেই হঠাৎ সেই বৃষ্টি যেন উড়ে চলে গেল অন্য দেশে দিব্যি ঝিকিমিকি রোদ উঠে এলো জানলা দিয়ে দেখলুম কলেজ স্ট্রিটে এক হাঁটু জল জমে গেছে রোদ দূরের একটি শিখা এসে পড়েছে সুজাতার মুখে আমি তাকে বললুম তোমার চেয়ারটা একটু এই দিকে সরিয়ে আনো না চেয়ার না সরিয়ে সুজাতা উঠে দাঁড়ালো তারপর ব্যাগটা তুলে নিয়ে বলল আমি এবার বাড়ি যাব আমি রীতি মতন অবাক হয়ে বললুম এখন বাড়ি যাবে কি করে বসো আমি তোমায় পৌঁছে দেব সুজাতা মৃদু গলায় বলল না আমি একাই যেতে পারব কোনো মানুষ যদি হঠাৎ কখনো তার স্বভাবে সম্পূর্ণ উল্টো ধরনের ব্যবহার করে তাহলে তাকে বলার মতন কোনো কথা চট করে খুঁজে পাওয়া যায় না সুজাতার পরিচ্ছন্নতার বাতিক একদিন তার চটিতে কুকুরের এ লেগেছিল বলে চটিটাই ফেলে দিয়েছিল সেই চটি আবার ধুয়ে ব্যবহার করার কথা যেন সে চিন্তাই করতে পারে না সে এরকম নোংরা জল কাদার মধ্যে দিয়ে হাঁটবে গত বছর এই রকম একটি দিনে সে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল জল কমে যাওয়ার জন্য তাছাড়া হঠাৎ তার কি হলো সে একা চলে যেতে চাইছে কেন সুজাতা নাপতে লাগল কফি হাউসের সিঁড়ি দিয়ে আমি তার পেছনে পেছনে এসে বললুম এই তোমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল নাকি সুজাতা কোনো উত্তর দিল না জলের মধ্যে অবলীলাক্রমে পা দিয়ে সে এগিয়ে গেল ট্রাম লাইনের দিকে আমি তখনও কিছুই বুঝতে পারছি না সুজাতার সঙ্গে আমার রাগারেগি হয়নি একটা কথাও কাটাঘাটি পর্যন্ত হয়নি শুধু শেষ পাঁচ মিনিট আমরা দুজনেই চুপ করেছিলাম এমন তো প্রায়ই হয় কথা থেমে যায় কিন্তু চিন্তার তরঙ্গ পরস্পরকে ছোঁয়ে আমি সুজাতার হাত ধরতে চাইলুম কি পাগলামি করছো তুমি এখানে দাঁড়াও আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে আনছি সুজাতা হাতটা ছাড়িয়ে নিল শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বলল আমি একলা যাব তুমি আমার সঙ্গে এসো না সুজাতার রাগ আমি চিনি অভিমানও চিনি আমি আবার সুজাতার হাত ধরতে যেতেই সে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে স্থির হয়ে তাকালো সেই মুখ আমার সম্পূর্ণ আছে না এই সুজাতা আমার সঙ্গে যাবে না আমার সঙ্গে সে কথা কাটাকাটিও করবে না সে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে হাঁটতে লাগলো সুজাতা একটা চাপা ফুল রঙের শাড়ি পরা মাথার খোফাটা একটু ভেঙে গেছে কাপড় বাজবার একটু চেষ্টা করছে সে পাশ দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে জল ছিটিয়ে সেদিকেও তার একটুও ভুরুক্ষেপ নেই সুজাতার সেই কথার মধ্যে একটা তীব্র আঘাত ছিল কোনো দিন সে আমার সঙ্গে ওই সুরে কথা বলেনি তাছাড়া কেনই বা সে হঠাৎ এমনভাবে আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে আমি কি ভুল করেছি কি দোষ করেছি আমি আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম বৃষ্টি থামার পর অনেক লোকই একসঙ্গে রাস্তায় নেমে এসেছে চতুর্দিকে নানা রকম গাড়ির হর্ন কিন্তু আমি যেন আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না আমার মনে হচ্ছে সমস্ত রাস্তাটাই শূন্য 
সেখানে শুধু রয়েছে একমাত্র সুজাতা কোনো দিন সে রাস্তার জল কাদায় নামেনি আজ সে হাঁটু পর্যন্ত শাড়ি ভিজিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সে একবারও তাকাচ্ছে না পেছন ফিরে যেন আমার আর কোনো অস্তিত্বই নেই তার কাছে মোড়ের মাথায় পৌঁছাবার আগেই একটা সাদা রঙের গাড়ি থামলো তার পাশে দরজাটা খুলে গেল কে যেন ডাকলো তাকে সামান্য একটু দ্বিধা করে সুজাতা উঠে পড়ল সেই গাড়িতে এবারেও সে তাকালো না আমার দিকে আমার মনে হলো ওই গাড়িটা যেন সুজাতাকে গ্রাস করে নিরুদ্দেশে নিয়ে চলে গেল পর্ব দুই কেন সুজাতা রাস্তার জল ভেঙে একা একা চলে গেল তার ঠিক দুদিন আগেই আমার এম এ পরীক্ষা শেষ হয়েছিল হাতে অফুরন্ত অবসর কয়েকজন বন্ধু মিলে ঠিক করেছিল উটি যাবে টানাটানি করছিল আমাকে নিয়েও কিন্তু সোজাদা সেটা চায়নি সে চেয়েছিল আমার সঙ্গে পুরীতে যেতে হ্যাঁ আর কেউ থাকবে না শুধু আমার সঙ্গে সে পুরীতে যাবে এক হোটেলে থাকবে এসব কথা সুজাতা নিঃসংকোচভাবে বলে সে বাড়ির অভিভাবকদের ভয় পায় না প্রথমে একটু চমকে উঠেছিলাম ঠিকই চাকরি টাকরি পাওয়ার আগে বিয়ে করার প্রশ্নই ওঠে না আমাদের বাড়ির অবস্থা ভালো না টানাটানির সংসার বিয়ের আগেই বান্ধবীকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে একটা হোটেলে থাকা ইংরেজি উপন্যাসেই এমন হয় যদিও আমরা ইংরেজি উপন্যাসের জগতেই অনেকটা বাস করি তবু মধ্যবিত্ত বাঙালি সংস্কার একেবারে যাবে না কোথাও একটু ভয় ভয় করে যদি চেনা শুনো কারোর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় আমাকে একটু ইতস্তত করতে দেখে সৈয়দা খানিকটা বিদ্রুপেশ্বরে জিজ্ঞাসা করল আমার সঙ্গে যেতে তুমি ভয় পাচ্ছ বন্ধুদের সঙ্গে যাওয়াটাই তোমার বেশি পছন্দ তাহলে আমিও তোমাদের সঙ্গে উড়িতে যাব আমি অমনি কৃত্রিম উৎসাহ দেখিয়ে চোখে একটা হাসির ঝিলিক নিয়ে বললুম পাগল বন্ধুদের সঙ্গে কে যাবে শুধু তুমি আর আমি পুরীর হোটেলে সারা দিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে সমুদ্র দেখব আর দারুণ দারুণ কবে যাবে বলো বন্ধুদের সঙ্গে উঠে যাওয়ার বদলে সুজাতার সঙ্গে পুরী যেতে আমার আপত্তি থাকবে কেন আমি তো সুজাতার প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে রাজি শুধু টাকা পয়সার চিন্তাটা মনের মধ্যে একটু খচখচ করছিল আজে বাজে হোটেলে তো থাকতে পারব না সুজাতার সাথে আমার নিজস্ব কোনো জমানো টাকা ছিল না বাবা মায়ের কাছে দু তিনশো টাকার বেশি চাওয়া যায় না তবু হাজার খানিক টাকা কোনো না কোনো উপায়ে জোগাড় হয়ে যেতই আমার ওই অর্থ চিন্তা কি মুখে ফুটে উঠেছিল সে কি ভেবেছিল আসলে তাকে নিয়ে পুরীতে বেড়াতে যাওয়ার সাহস আমার নেই আমার কিছুক্ষণ নিরবতায় সে ভুল অর্থ করেছিল এত সামান্য কারণে সুজাতা রাগ করে চলে যাবে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কঠিন গলায় বলল তুমি আমার সঙ্গে এসো না পর্ব তিন সুজাতাদের বাড়ি এলগিন রোডে কলকাতার অধিকাংশ বাঙালি বড়লোকদের মতন ওদের পরিবারও তখনও পরন্ত দশা অত বড় বাড়িটা অনেক দিন সারানো হয়নি কিছুটা অংশ ভাড়াটি বসে গেছে ওদের ওঠানোটাই হয়েছে গাড়ি সারাবার গ্যারেজ মারোয়াড়ি ও গুজরাটি ব্যবসায়ীরা বাড়িটা কিনে নেওয়ার জন্য ঘোরাঘুরি শুরু করে দিয়েছে তবু সুজাতার বাবা কাকাদের মুখে একটা অহংকারী ভাব লোকের সঙ্গে কথা বলে ভুরু তুলে সুজাতার বর্দা সিনেমা কোম্পানি খুলে প্রচুর টাকা খোয়াল কিন্তু তা নিয়ে বিন্দুমাত্র হাহতোষ করেনি এমন ভাব দেখায় যেন দু পাঁচ লাখ টাকা কিছুই না সুজাতার ছোটদা নাম মন্তাদা ক্রিকেট খেলা নিয়ে পাগল একবার রঞ্জি ট্রফিতে চান্স পেয়েছিল দুই ইনিংসে মোট রান এগারো তবু মুখে কি গর্ব ভাব আমার দিকে এমনভাবে তাকায় যেন আমি একটা কানাখুড়ো পঙ্গু কিংবা বামন তার কারণ 
আমার জামা কাপড়ের চাকচিক্য ছিল না আমার কোনো উঁচু বংশ পরিচয় ছিল না আমি কথায় কথায় বলতে পারি না যে বার্ড কোম্পানির ম্যানেজার আমার মামা কিংবা অমুক নাম করা ব্যারিস্টার আমার মেসো মশাই সুজাতার মতন মেয়ে যে আমাকে বাড়িতে ডাকে সেটাই যেন তার দয়া কিছুদিন আগে সুজাতার মা মারা গেছেন সুজাতা বলত এই পৃথিবীতে মাকে ছাড়া আর কারোকে সে কোনো দিন গ্রাহ্য করেনি সুজাতার বাবা রাজনীতিতে ঢুকে পড়েছিল মেয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার তার সময় নেই সুজাতা একদিন ওদের বাড়িতে আমাকে খেতে নিমন্ত্রণ করেছিল আশ্চর্য ব্যাপার ওদের বাড়ির আর কারোর সঙ্গে সেদিন একটা কথাও হলো না আমার আমি গিয়ে বসলুম তেতলার সুজাতার নিজস্ব ঘরে কিছুক্ষণ গল্প করার পর সুজাতা সেই ঘরেই খাবার নিয়ে এলো আমাদের বাড়িতে এরকম চিন্তা করা যায় না বন্ধু বান্ধবদের খেতে বললে মা নিজে খাওয়ার পরিবেশন করেন সুজাতার মা বেঁচে নেই বলে আর কেউ এ বাড়িতে হুরুক্ষেপি করল না যে তিন তলার ঘরে একটি যুবতী কার সঙ্গে অত গল্প করছে অন্য কেউ যদি বিরক্ত করতে নাই আসে তাহলে সুজাতাকে চুমু না খাওয়ার কোনো মানে হয় না আমি সুজাতাকে একবার পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে ওর মুখটা ফেরাতেই সুজাতা আমার ঠোঁটে একটা হাত চাপা দিয়ে বলল এখনও সময় হয়নি আমি হক চকিয়ে গিয়ে বললাম তার মানে সুজাতা পাতলাভাবে হেসে বলেছিল তার মানে সময় হয়নি সুজাতার মতন মেয়েকে জোর করে চুমু খাওয়া যায় না শরীরের ব্যাপারে সুজাতার সেরকম কিছু ছুচিবাই ছিল না ও হঠাৎ হঠাৎ আমার মুখে হাত বুলিয়ে আদর করত আমি কখনও ওকে জড়িয়ে ধরলে ও আপত্তি জানাত না আমরা কোলাঘাট কিংবা ব্যারাকপুর গেছি ট্রেনে গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে কিন্তু চুমু পর্যন্ত পৌঁছায়নি সুজাতা আমার ঠোঁটে হাত দিয়ে বলেছিল এখনও সময় হয়নি তার মানে সময় আসবে তখনও নিজেই জানাবে সেই জন্যই কি ও আমার সঙ্গে পুরীতে যাওয়ার কথা তুলেছিল দুজনে হোটেলের এক বিছানায় আমি ছাড়াও সুজাতার আরও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল অনন্য গৌতম অনির্বাণ ওদের সঙ্গেও সাবলীলভাবে মিশত সুজাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন বাংলা অধ্যাপক নাকি সুজাতার প্রেমে পাগল হয়ে উঠেছিল সেই অধ্যাপকটিকে নিয়ে আবার হাসাহাসি করতাম আমরা সবাই সেই ভদ্রলোক সুজাতাকে নিয়ে চার পাঁচটা কবিতাও লিখে ফেলেছিল তার মধ্যে একটা কবিতা এখন আবৃত্তিকারদের মুখে মুখে ফেরে সুজাতার অন্য বন্ধুদের সঙ্গে আমার তফাৎ ছিল এই যে সুজাতার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমাকে কখনোই বিশেষ উদ্যোগ নিতে হয়নি একদিন দেখা না হলেই ঠিক হয়ে যেত পরে আবার কখন কোথায় দেখা হবে একবার হঠাৎ খুব কাপুনি দিয়ে জ্বর আসে আমার আমি সুজাতার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি রাত সাড়ে আটটায় সুজাতা আমার হোস্টেলে এসে গিয়েছিল এক দল ছেলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ও জিজ্ঞেসে করেছিল অনিস কোথায় অনিশের কি হয়েছে আমি ঠিক জানতুম সুজাত আসবে কিন্তু আমি আজও বুঝতে পারি না সেই বৃষ্টির দিনে সুজাতা কেন অমনভাবে চলে গেল পরের বার কোথায় দেখা হবে তা কিছুই বলল না সুজাতার বাড়িতে গিয়ে এরপর আমারই কি খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল যে সুজাতা কেন রাগ করেছে রাগের তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না দুদিন পরেই সুজাতার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল অবশ্য সুজাতার সঙ্গে আরও দুটি মেয়ে ছিল তাদেরও আমি চিনি সুজাতা আমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নেয়নি আগের দিনের ব্যবহারের কোনো কৈফিয়তও দেয়নি স্বাভাবিকভাবে হাসি মুখে বলেছিল অনিস তোমার দুটো বই আমার কাছে আছে আর আর তোমার একটা কলমও আমি একদিন ভুল করে নিয়ে গিয়েছিলুম দীপার হাত দিয়ে ফেরত দিয়ে দেব তাহলে তুমি পেয়ে যাবে তো সুজাতা আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিল যেন আমি অনিস নই অনন্য গৌতম কিংবা অনির্বাণ কিংবা অন্য যে কেউ এরপর পোষা কুকুর ছাড়া আর কারোর কি ওই মেয়েকে অনুসরণ করা উচিত 
সুজাতার ওই অদ্ভুত ব্যবহারে আমার অভিমান কিংবা দুঃখ হয়নি সর্বাঙ্গ জ্বলে গিয়েছিল অসম্ভব রাগে যেসব রাগী ছেলেরা অহংকারী প্রেমিকার মুখে অ্যাসিড বাল্ব ছুঁড়ে মারে তাদের মনস্তত্ত্ব যেন বুঝতে পারছিলাম অনেকটা কিন্তু আমি তো অত নিচে নামতে পারি না আমি শুধু মনে মনে সুজাদাকে বলেছিলুম বিদায় তবু আমার আশা ছিল সুজাতা দু চার দিনের মধ্যেই নিজের ভুল বুঝতে পারবে ও নিজেই আমার কাছে আসবে কিংবা চিঠি লিখবে পরে একদিন দেখা হলো সুজাতা আর আমার সঙ্গে ভদ্রতা করেও কোনো কথা বলল না যেন সব কথা শেষ হয়ে গেছে অনন্য গৌতম অনির্বাণদের চেয়েও সুজাতা যে আমাকে কেন বেশি পছন্দ করত তার কারণটা বোঝাও শক্ত ওদের সঙ্গেই সুজাতাদের পারিবারিক মিল বেশি তবু সুজাতা বেছে নিয়েছিল আমাকে সুজাতার সারল্য ও পবিত্রতার সংস্পর্শে আমি ধন্য হয়ে গিয়েছিলুম আমি নিজেকে সুজাতার যোগ্য করে তুলতে চেষ্টা করছিলুম সুজাতার তুলনায় অন্য সব চেনা মেয়েদেরই মনে হতো তুচ্ছ যে সুজাতা প্রায় নিজে থেকে আমার হাতটা নিয়ে খেলা করত সেই সুজাতা অকারণে আমার হাত জোর করে ছাড়িয়ে চলে গেল কেন হঠাৎ সেই বৃষ্টির দিনে সুজাতার মুখোমুখি টেবিলে বসে আমি চুপ করেছিলুম মিনিট পাঁচেক এটাই কি আমার দোষ হয়েছিল পর্ব চার দুর্গাপুরে চাকরি পাওয়ার দু বছর বাদে আমি বিয়ে করি পারমিতাকে তারপর সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই আমাদের একটি ছেলে ও মেয়ে জন্মালো ব্যাস আর দরকার নেই ছিমছাম সুপরিকল্পিত পরিবার পারমিতা একটা ছোট্ট অপারেশন করিয়ে নিল সংসার চালাবার ব্যাপারে পারমিতার দক্ষতা অসাধারণ তার সবচেয়ে বড় গুণ এই যে নিছক গৃহিণী সে নয় ছেলে মেয়ে মানুষ করার নামে অনেক মেয়ে এমন ভাব দেখায় যেন বিরাট একটা স্বার্থ ত্যাগ করেছে তাদের জীবনে আর কোনো আনন্দ উপভোগ থাকে না শুধু সন্তানই ধ্যান জ্ঞান পারমিতা কিন্তু ছেলে মেয়েদের যেটুকু যত্ন করবার তা ঠিকই করে তারপরেও সে প্রত্যেকটি গান বাজনার আসরে যায় পারমিতার সঙ্গীতের নেশা আধুনিক ফিল্ম বা সাহিত্যে সে মোটামুটি খবর রাখে পারমিতার গানের ঘোলাটাও বেশ সুরেলা পারমিতার সঙ্গে আমার ভালোবাসার সম্পর্কে কোনো খাঁচ ছিল না যদিও আমার প্রায় মনে হতো বিয়ে না করে পারমিতা গানের জগতে লেগে থাকলে নাম করতে পারত বিয়ে করে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে বাঙালি মেয়েরা আর ঠিক শিল্পী হতে পারে না বড় বড় কয়েকজন গায়কের নাম উচ্চারিত হলেই পারমিতা যেমন উচ্ছ্বাস দেখায় যেন ওই গায়কেরা তার প্রেমিক পারমিতা একদিন বলেও ফেলেছিল ওস্তাদ ময়ুদ্দিন খাঁ চাইলে ও সব কিছু দিয়ে দিতে পারে আমি অবশ্যই এই নিয়ে পারমিতার সঙ্গে মজা করি সুজাতাকে আমি মন থেকে একেবারে বিসর্জন দিয়েছি এ কথা বললে মিথ্যে বলা হবে মনে পড়ে মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ সুজাতার খবরও কিছু কিছু কানে আসে কলেজ ছাড়ার পর সুজাতা বিলেতে চলে গেল পড়াশুনো করতে উচ্চাকাঙ্ক্ষা এর জন্যই কি সুজাতা আমার সঙ্গে সব সম্পর্ক কাটাকাটি করেছিল সে ভেবেছিল আমি মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে আমি কোনো দিন ওই সব দেশে যেতে পারব না ইকোনমিক্সে আমার রেজাল্ট নেহাত খারাপ হয়নি বিলেত আমেরিকায় একটা কিছু স্কলারশিপ জোগাড় করা আমার পক্ষে খুব একটা শক্ত হতো না আমার বন্ধুদের মধ্যে চার পাঁচজনের চলেও গেল তার মধ্যে দুজনের রেজাল্ট আমার চেয়েও খারাপ ছিল কিন্তু সুজাতা গেছে শুনেই বিলেত আমেরিকার ওপর আমার ঘেন্না হয়ে গিয়েছিল অফিস থেকে আমাকে এর মধ্যে দুবার লন্ঠন ঘুরিয়ে এনেছে সুজাতা সেফিল্ডে থাকে জেনেও আমি তার কোনো খোঁজ করিনি পর্ব পাঁচ সল্ট লেকের জমিটা আজ রেজিস্ট্রি হয়ে গেল বাড়ির প্ল্যানও রেডি সামনের মাসেই কাজ শুরু হয়ে যাবে পারমিতার ইচ্ছে অন্তত ছখানা ঘরওয়ালা দোতলা বাড়ি করা আমি আপাতত এক তলার বেশি চাই না বেশি বড় বাড়ি করা ভালো দেখায় না 
পেছনে ভিজিলেন্স লেগে যেতে পারে ঠিকঠাক ট্যাক্স দিয়ে বাধা মাইনের চাকরিতে কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে বাড়ি বানানো অসম্ভব অনেক লোক রিটায়ার করার পর প্রভিডেন্ট ফ্রন্ট গ্র্যাচুইটি সব টাকা দিয়ে একখানা বাড়ি বানায় এবং সেটা ভোগ করার দু চার বছরের মধ্যেই টুক করে মারা যায় আমিও সব বাজে ব্যাপারে নিই যা কিছু ভোগ করার তা যৌবন বয়সেই চাই একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি কিনেছি আগেই মাসে এখন প্রায় দশ বারো হাজার টাকা উপরি রোজগার হয় নিহাত এখনও চক্ষু লজ্জা আছে তাই লইলে পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা তো কিছুই না আমার হাত দিয়ে প্রায় এক কোটি টাকার বিল পাস হয় এর মাত্র এক পার্সেন্টও তো যে কোনো পার্টি হেসে খেলে দিয়ে যেতে রাজি চাকরি পাওয়ার পর প্রথম চার বছর একটা আস্ত গাড়লের মতন একটা পয়সাও নিইনি কারোর কাছ থেকে তখনও একটা একটা ফাঁপা আদর্শবাদ মাথা জুড়ে ছিল যে মনে আছে প্রথম যে লোকটি আমাকে ঘুষ দেওয়ার জন্য সামান্য ইঙ্গিত করেছিল তার ওপর এমন রেগে গিয়েছিলাম যে টং টং করে বেল বাজিয়ে বেয়ারা ডেকে লোকটুকে বলেছিলাম আমার চেম্বার থেকে দূরে করে দিতে জেনারেল ম্যানেজারের কাছে গিয়ে নালিশ করেছিল যেন ওই ফর্মকে ব্ল্যাক লিস্টেড করা হয় জেনারেল ম্যানেজার আমার প্রশংসা করেছিলেন সহকর্মীরা আমার প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন তবু কোনো এক অলৌকিক উপায়ে সেই ফর্মটি ঠিকই অর্ডার পেয়ে গেল এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে গেলে সহকর্মীরা এ ওর মুখ চাওয়াচাই করে কেউ কেউ কাঁদ ঝাঁকায় জেনারেল ম্যানেজার সেবারই আমাকে একটি ট্রেনিংয়ের জন্য বিলেত পাঠালেন আমারই সমান পোস্টের এক ডিপিও অর্থাৎ ডেপুটি পার্চেজ অফিসার তার বাচ্চা মেয়ে জন্মদিনে সাড়ে চারশো লোককে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালো একটা ঘরে উপহারের পাহাড় জমে গিয়েছিল সেদিন বাড়ি ফেরার পরে পারমিতা জিজ্ঞেসা করেছিল ওই উৎপল ব্যানার্জি আর তোমার টেবিল সমান মাপের আমাদের দুই ছেলে মেয়ে জন্মদিনের কাছাকাছি কোয়াচারে দু চারটি বাচ্চা ছাড়া আর কারোকে নিমন্ত্রণ করা হয় না সাড়ে চারশো লোক খাওয়ানো মানে চোদ্দো পনেরো হাজার টাকার ধাক্কা অবশ্য উৎপল ব্যানার্জির মেয়ে সোনার ওপর গয়না উপহার পেয়েছে অনেক উৎপল ব্যানার্জির স্ত্রী ছবির গলা দিয়ে একবার রক্ত পড়তেই তাকে নিয়ে যাওয়া হলো কলকাতার একটা নাম করা নার্সিংহোমে আমাদের দুর্গাপুরে ভালো হাসপাতাল আছে কিন্তু উৎপল কোনো চান্স নেয়নি ছবির অবশ্য সাধারণ ব্রঙ্কাইটিস হয়েছিল সেই নার্সিংহোমে পনেরো দিন থেকেছে সব রকম চেক আপ করিয়ে সে সুস্থ হয়ে বাড়ি এসেছে ওদের বাড়িতে কিছুদিন পরেই আবার একটা বড় পার্টি হলো পারমিতার সহজে কোনো অসুখ বিসুখ হয় না ভালো স্বাস্থ্য কিন্তু একবার কলকাতার ডোভারলেন মিউজিক কনফারেন্সে শুনে ফিরে আসার ঠিক পর দিনই সে অবিকল উৎপলের স্ত্রীর ছবির মতন রক্ত বমি করল দুর্গাপুরে বড় কনকনে শীত পড়ে গোটা শীতকালটা সাবধান না থাকলে অনেকেরই ব্রঙ্কাইটিস হয়ে যায় ব্রঙ্কাইটিসের চিকিৎসার জন্য নার্সিংহোমে যাওয়া তো দূরের কথা হাসপাতালেও যাওয়া দরকার হয় না ডাক্তার বাড়িতে এসে ইঞ্জেকশান দিয়ে যেতে পারে কিন্তু উৎপলের স্ত্রী ছবি যদি দিতে পারে তাহলে আমার স্ত্রী পারমিতা কেন কলকাতায় চিকিৎসা করা তো যাবে না অযাচিতভাবে পারমিতাকে দেখতে এসে কয়েকজন জিজ্ঞাসা করল কোন নার্সিংহোমে ভর্তি হচ্ছ একবার থর চেক আপ করিয়ে নেওয়া ভালো টাটা বিল্লারা এখন নার্সিংহোমের ব্যবসাও করে সেখানে কোনো সরকারি অফিসের স্ত্রী কি চিকিৎসা করানোর সাধ্য রাখতে পারে তবু অনেকেই যায় সেবারই আমি এখানে স্ত্রীর নামে একটা এজেন্সি খুললাম এটাই আইনসম্মত প্রথা আমাদের পাঁচ লাখ টাকার স্পেয়ার পার্স কিনতে হবে যে কোম্পানি সেগুলো সাপ্লাই করার জন্য মনোনীত হল আমার স্ত্রী তার একজন শিপিং পার্টনার দুর্গাপুর ক্লাবে মিস্টার বাজেরিয়া আমাকে সাড়ে সাত হাজার টাকার নোট সমেত একটা খাম দিল গোপনে পারমিতার চিকিৎসার খরচ খামটা হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো একটু দূরে দরজার কাছে একজন মহিলা এসে দাঁড়িয়েছে চাপা ফুল রঙের শাড়ি পরা আধ খোলা খোপা সরল গম্ভীর দুটি চোখ সুজাতা আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সুজাতা নিবিড়ে বলল ছি অনিশ তোমার কাছ থেকে এরকম আশা করিনি বলাই বাহুল্য 
সেই মহিলা সুজাতা নয় অন্য একজন অনেকটা সুজাতার মতনই শরীরের গড়ন তবে সুজাতার মতো এর সৌন্দর্যের জ্যোতি নেই আমিও মনে মনে বললুম সুজাতা তুমি কেন আমায় ছেড়ে চলে গেলে যদি তুমি অকারণে আমার আঘাত না দিতে তাহলে আমিও এরকম বদলে যেতুম না পর্ব ছয় পারমিতার বাপের বাড়ি টালিগঞ্জ বাচ্চারা সমেত পারমিতাকে সেখানে নামিয়ে দিয়ে ট্যাক্সি করে আমি ফিরছি আমাকে হাওড়ায় গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে হঠাৎ কি খেয়াল হলো ট্যাক্সিটা ঘোরাতে বললুম এলগিন রোডে কিছু দূর গিয়ে তাকে দাম মিটিয়ে ছেড়ে দিলুম সুজাতাদের বাড়িটা আরও জড়ার জীর্ণ হয়েছে কিন্তু এখনও বিক্রি হয়নি আশেপাশে অনেক নতুন ঝকঝকে বাড়ি উঠেছে তবু সেই বাড়িটা পুরনো আভিজত্যের গর্ভ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির সামনে সুজাতার দাদা এক পাঞ্জাবি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন অবিকল সেই আগেকার মতন ভুরু তোলা ভঙ্গি রাস্তার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আমি বাড়িটার দিকে চেয়ে রইলুম সুজাতা এখানে নেই সে বিলেতেই রয়ে গেছে তাহলে এই বাড়িটা হঠাৎ দেখতে আসার কি মানে ওই বাড়িটার সঙ্গে মিশে আছে আমার প্রথম যৌবনের তীব্র ব্যর্থতা এই বাড়ির তিনতলায় সেই ঘরটায় এখন কি অন্য কেউ থাকে এই ঘরে সুজাতাকে আমি প্রথম চুম্বন করতে চেয়েছিলাম সুজাতা আমার ঠোঁটে হাত চাপা দিয়ে বলেছিল এখনও সময় হয়নি সারা জীবনেও আর সে সময় আসবে না পর্ব সাত ওস্তাদ মজিদ খাঁ একটা অনুষ্ঠান করতে এসেছিলেন দুর্গাপুরে তার এখন দারুণ নাম এক সন্ধেবেলা গান গাইবার জন্য কুড়ি হাজার টাকা নেন গায়কদের এত রোজগার আমি ক্লাসিক্যাল গান বাজনা তেমন বুঝি না তবু স্বীকার করতেই হবে যে মানুষটির কণ্ঠস্বরে জাদু আছে ওস্তাদজির বয়স বছর পঞ্চাশেক হবে সুন্দর স্বাস্থ্য চোখ দুটি মায়াময় তিনটি দিন তিনি আমাদের বাড়িতে থেকে গেলেন তা নিয়ে পারমিতার কি গর্ব আমাদের সোশ্যাল স্ট্যাটাস অনেক উঁচুতে উঠে গেল অন্যদের আরও অনেক বেশি টাকা থাকতে পারে কিন্তু অত বড় একজন ভারত বিখ্যাত গায়ক তো আমাদের বাড়িতে উঠেছিল সেই তিনটে দিন পারমিতা কি মাতামাতিই না করল বেচারি গান গাইতে এত ভালোবাসে সে তার স্বপ্নের গায়ককে এত কাছাকাছি পেয়েও সব রকম যত্ন আত্মি একসঙ্গে গলা সাধা ওস্তাদদের রেওয়াজের টেপ করা এই সব নিয়ে মেতে রইল পারমিতা ছেলে মেয়েদের দিকে নজর দেওয়ারও সময় নেই আমাকে অবশ্য তিন দিনই অফিস করতে হয়েছে তাছাড়া গুরু শিষ্যার অন্তরঙ্গতার মধ্যে আমি মাথা গড়াতে চাইনি পারমিতার আনন্দ উদ্ভাসিত মুখখানা দেখে আমার খুব ভালো লাগছিল পারমিতাকে বোধ হয় আমি কখনো এতটা আনন্দ দিতে পারিনি গুরুর কাছে আত্মনিবেদন করতে গিয়ে পারমিতা কি তার সব কিছু দিয়েছিল অসম্ভব নয় মোটেই ওস্তাদটি সেই মায়াময় চোখে মাঝে মাঝে নারী রলুপতার ঝিলিক আমি লক্ষ্য করেছি ওস্তাদজির তিনটে স্ত্রী এবং সারা ভারতে তার অনেক প্রেমিকা কাজেই এইসব খবর বেরিয়েছিল এক সময় গুণি শিল্পীদের জীবন তো এরকমই হয় ওস্তাদজি যদি কখনো পারমিতার কাছ থেকে সব কিছু দাবি করে থাকে তাতে পারমিতা আপত্তিও জানাতে পারবে না সে এমনই ঘোরের মধ্যে ছিল ওস্তাদজির বিদায় নেওয়ার সময় পারমিতার চোখ ছলছল করছিল ওস্তাদজি তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করেছিল এতে দোষী বাকি আছে পারমিতা আর বাচ্চা কাচ্চা হবে না সে যদি একবার তার স্বপ্নের পুরুষের সঙ্গে শোয়ে তাতে তার শরীরটা তো আর ক্ষয়ে যাচ্ছে না এটাকে ঠিক ভালোবাসাও বলে না এক ধরনের মোহ এর জন্য পারমিতার সঙ্গে আমার সম্পর্কের চির খাওয়ার কোনো কারণ নেই আমি নিজের চোখে ওদের সেই ধরনের ঘনিষ্ঠতা দেখিনি আমি সন্দেহপ্রবণ মানুষ নই তবু ঠাট্টা ছলেও এই কথাটা পারমিতাকে জিজ্ঞেস করতে পারি না সপ্তাহখানেক বাদে এক রাত্রে পারমিতা নিজে থেকেই আমাকে আদর করতে এলো আমার বুকে মাথা রাখল সেই রাতে আমি বেশ খানিকটা হুইস্কি পান করেছিলাম ওস্তাদির জন্য আমার দুটো বোতল স্কচ খরচ হয়ে গিয়েছিল বাড়িতে আর স্টক ছিল না সুতরাং বাধ্য হয়ে খেতে হয়েছিল ইন্ডিয়ান শরীর বেশ উত্তপ্ত 
পাহাড়মিতাকে জড়িয়ে ধরতেই অন্ধকারের মধ্যে ফট করে ভেসে উঠল সুজাতার মুখ পাহাড়মিতাকে চুম্বন করে তেমন স্বাদ পেলুম না মনে হলো জীবনে একটা পরম চুম্বন পাওয়াটাই বাকি রয়ে গেছে সুজাতা লন্ডন থেকে ফিরে এসেছে বছর তিনেক আগে চাকরি করছে বম্বেতে বিয়ে করেনি এসব খবর অনন্যর মুখে শুনতে পাই অফিসের কাজে আমাকেও বছর অন্তত পাঁচ ছবার বম্বে যেতে হয় সুজাতার খোঁজ করার কথা মনেও আসেনি কিন্তু এটা আমার কি হলো পরপর তিন চারবারই পারমিতার শরীরটা আমার কাছে নিরামিষ মনে হচ্ছে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে প্রথম দিককার সেই উন্মাদনা খানিকটা মিয়ে যায় ঠিকই কিন্তু পারমিতার সঙ্গে শুয়ে বারবার সুজাতার কথা মনে আসছে কেন সুজাতার শরীর আমি কখনো পরিপূর্ণভাবে দেখিনি কিন্তু আজকাল প্রায় আমি তাকে মনে মনে নগ্ন করি পর্ব আট একটা এক্সপেরিমেন্ট করা দরকার এলাহাবাদে তিন দিনের একটা কনফারেন্স ছিল টুক করে সেখান থেকে একদিন পালিয়ে চলে গেলুম কাশিতে ছাত্র জীবনে কাশিতে এসে একবার এক মধ্যবয়স্ক দাদার পাল্লায় পড়ে একটা বাইজির বাড়িতে যেতে হয়েছিল বেশ ভয় ভয় করেছিল সেবার মনের মধ্যে খানিকটা পাপ বোধ ছিল একটা মেয়েকে ভালোবেসে অন্য কোনো নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করাটা অন্যায় মনে হতো এখনও সব বিবেকের দায় চুকে গেছে পকেটে পয়সার জোর থাকলে ওই সব পাড়ায় আসতে ভয় করে না ডালপট্টিতে একবার একজন দালালকে ধরে এলুম সুরমা বাইজির ঘরে ছদ্ম নামটা ওই মহিলাটি বেশ মানিয়েছিল হয়তো বছর পঁয়ত্রিশ শিখের মতন বয়স দেখায় পঁচিশ বছরের মতো চোখ দুটি বেশ দীঘল কালো মাথায় অনেক চুল ঠোঁটে লাশ আছে প্রথমেই পাঁচশো টাকা দিয়ে বললুম ড্রিঙ্কস আনতে বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে টাকা পয়সার ব্যাপারে আমি কোনো কারপণ্য করব না তার বদলে আমি যা চাই তাই আমাকে দিতে হবে সুজাতা না জানত না তেমন কিছু গানের গলাও ছিল না এই বাইজির সঙ্গে সুজাতার চেহারারও কোনো মিল নেই তবু সুজাতার মুখখানা যেন বাতাসে ভাসছে তার চোখে তীব্র ভৎসনা আমাকে এই ভূমিকায় সে একটুও পছন্দ করছে না সে আমাকে পছন্দ অপছন্দ করার কি আমি সিগারেটের ধোঁয়ায় সেই মুখখানা উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি আজকাল প্রায় এমন হয় চুপচাপ একলা বসে থাকলেই সুজাতা আমার কাছে চলে আসে সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে একটা রোমাঞ্চ হয় আমার ঠোঁটের থেকে যেন হাত সরিয়ে নিয়েছে সুজাতা আমি তার ছায়ামূর্তিকে চুম্বন করছি সেরকম চুম্বনের স্বাদ পৃথিবীর আর কোনো নারীর কাছ থেকে পাওয়া যায় না সুরমা বাইজি পরপর দুটো গান শেষ করল আমার মন লাগছে না ঝোঁকের মাথায় নেশা করে ফেললুম অনেকটা নেশে না করলে কি এক ঘন্টার পরিচয়ে কোনো নারীকে স্পর্শ করা যায় তাতেও কিছু লাভ হলো না সুরমা বাইজিকে জড়িয়ে ধরে আমি সর্বক্ষণ আসলে সুজাতাকে আদর করতে লাগলুম পর্ব নয় সল্ট লেকের বাড়ির আজ ছাদ ঢালাই হচ্ছে আমি একটা রঙিন ছাতা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায় হঠাৎ এক সময় আমার মনে হল আমি কেন এখানে দাঁড়িয়ে আছি কি হবে এই বাড়ি তৈরি করে আমার বুকটা অসম্ভব কষ্টে মুচড়ে মুচড়ে উঠছে আমি সুজাতাকে পাইনি এই জীবনে যেন আর কোনো কিছুই পাওয়ায় মূল্য নেই প্রথম তিন চার বছর এমন হয়নি সুজাতাকে অনেকটা দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছিলুম কিন্তু এখন প্রায় প্রতিদিনই সুজাতা আমার কাছে ফিরে আসে সে আমাকে চরমভাবে হারিয়ে দিয়ে যেন আনন্দ পায় দুর্গাপুরের দু একটা ফাংশানে অন্যান্য অফিসারদের স্ত্রীর সঙ্গে পারমিতাও গান করে সে বেশ আনন্দই পায় পারমিতাকে আমি ভালোবাসি পারমিতা আমাকে সুন্দর সহচার্য দেয় তার শরীরও বেশ উত্তাপ আছে আমি সুজাতার খোঁজ করি না এর মধ্যে একবারও তার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টাও করিনি সে বম্বেতে থাকে তার ঠিকানা জোগাড় করা কিছুই শক্ত নয় আমি সুজাতাকে বিদায় জানিয়েছি তবু সে কেন ফিরে ফিরে আসে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে মৃত্যু শোক থেকে একটা প্রেতনির মতন বাথরুমে স্নান করার সময় এক এক দিন আমি অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি নিজেরই বাহুতে একটা চুম্বন দিয়ে ভাবি যেন সুজাতাকেই আদর করছি 
সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীর উষ্ণ হয়ে যায় শুধু কল্পনাতে আমি সুচাতাকে জড়িয়ে ধরে যত রোমাঞ্চ বোধ করি কোনো বাস্তব নারী আমাকে তা দিতে পারে না সে শুধু আমাকে তার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করেনি আমার জীবনের সব রকম সার্থকতা আমার বাকি জীবনের নারী সঙ্গ সুখ সে কেড়ে নিয়েছে সুজাতা আমার সঙ্গে পুরী যেতে চেয়েছিল আমাকে সেদিন টাকার চিন্তায় চুপ করে থাকতে হয়েছিল কিছুক্ষণ তারপর জীবনে কত টাকা রোজগার করেছি কি লাভ হলো এক এক সময় সব ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে পর্ব দশ কলকাতায় এলে অনন্যর সঙ্গে দেখা হয় মাঝে মাঝে অনন্য প্রায় বম্বে যায় সুজাতার সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে অনন্য এমন ভাব দেখায় যেন সুজাতার সঙ্গে তার প্রেম আন্ধেরি ওয়েস্টে সুজাতার ফ্ল্যাট সেখানে সে একলা থাকে একবার হোটেলে জায়গা না পেয়ে অনন্য সুজাতার ওখানে ছিল এক রাত সেই বৃষ্টির দিনে সুজাতা আমার হাত ছাড়িয়ে চলে যাওয়ার পর জলজমা কলেজ স্ট্রিটে একটা সাদা রঙের গাড়ি সুজাতাকে তুলে নিয়েছিল গাড়ির রঙটাও আমি ভুলিনি সেটা ছিল অনন্যর বাবার গাড়ি অনন্য মাঝে মাঝে চালাতো তবু অনন্যর সঙ্গে সুজাতা কথা বলতো উপহাসের ভঙ্গিতে অনন্য চেহারাটাও বেশ সুন্দরী বলা যায় রং ফর্সা সিনেমায় নামলে ন্যাকা প্রেমিকের রোলে মানিয়ে যেত অনন্যদের সেই গাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে অনন্য বিলেত যায়নি আমার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর সুজাতা অনন্যর সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠতা করে নি সেটুকু আমি জানি এখন নতুন করে বন্ধুত্ব হয়েছে ওদের অনন্যর কথা ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না জীবনে সেরকম কিছু করতে পারিনি অনন্য আমাকে হিংসে করে তা বুঝতে পারি সুজাতার কথা তুলে আমাকে খোঁচা মারতে চায় কলকাতায় একটা বেশ বড় টেন্ডার স্পেসিমেনের ইন্সপেকশনের জন্য দু তিন দিন থাকতে হলো শ্বশুর বাড়িতে না উঠে গভর্নমেন্টের টাকায় গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে রইলুম সেখানে অর্জুন চৌধুরী নামে একজন লোক কার্ড পাঠিয়ে দু তিনবার দেখা করতে চেয়েছে আমি পাত্তা দিইনি পার্টির কোনো লোকের সঙ্গে এই সময় দেখা করা নিয়ম নয় দুর্গা ফুরে ফেরার পর সেই অর্জুন চৌধুরী একদিন অফিসে এসে হাজির হলো বেশ দীর্ঘকায় সুপুরুষ মুখে ফ্রেঞ্চ কার্ড দাঁড়ি নাম দেখে বুঝতে পারিনি দেখেই চিনেছি সুজাতার ছোড়দা একে আমরা বলতুম মন্তাদা বেশ ভালো ক্রিকেট খেলতেন সেই ভুরু তুলে কথা বলার ভঙ্গি একটা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে আমি বললুম বসুন মিস্টার চৌধুরী হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ মন্তাদা এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন যেন তিনি আমাকে দয়া করতে এসেছেন আমার কাছে উনি কিছু সুযোগ সুবিধা চাইতে এসেছেন ঠিকই কিন্তু প্রথমেই সে কথা তুললেন না পুরনো বনে দিয়ে আনা ভাঙবে তবু মজ কাবে না মিনিট দশেক ধরে আমার সঙ্গে কাজের কথা বলে গেলেন আমার পুরোপুরি সরকারি ব্যবহার দেখে মন্তাদা এক সময় বললেন এক্সকিউজ মি একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি আপনি কি অনিশ রায় মানে তুমি কি সুজাতার সেই বন্ধু অনিশ হ্যাঁ কিংবা না কিছুই না বলে আমি শুধু একটু হাসলাম মন্তাদা বললেন তোমাকে আমাদের বাড়িতে কয়েকবার দেখেছি একবার আমাকে ক্যারাম খেলে হারিয়েও দিয়েছিলে মনে আছে আমি সুজাতার ছোড়দা হঠাৎ মন্তাদার ভাবখানে এমন আমি সুজাতার ছোড়দা এবার তুমি বুঝে নাও আমাকে কতখানি সাহায্য করবে সব দায়িত্ব তোমার আমি তবুও কোনো মন্তব্য করলুম না মন্তাদা আমাকে বলল সুজাতা এখন বম্বেতে থাকে জানো তো শিগগিরই একবার কলকাতা আসবে ও তো আবার বিয়ে করল আমার ভুরু দুটো সামান্য কুচকে গেল আবার মানে অনন্য বলেছিল সুজাতা বিয়েই করেনি অনন্যটা এক নম্বরের মিথ্যেবাদী আমার অনুমান মিথ্যে নয় এক মাস বাদেই মন্তাদা আমার বাড়িতে একটা মস্ত বড় কেক আর দু বোতল স্কচ পাঠিয়ে দিল আমি কোন ব্র্যান্ডটা পছন্দ করি তা পর্যন্ত গোপনে খবর নিয়েছে 
এই তো নামতে আরম্ভ করেছে একটু একটু করে সুজাতার সঙ্গে যতদিন আমার ভাব ছিল সেই সময় আমি এক ফোটাও মদ্যপান করতাম না পারমিতা ছেলে মেয়েদের নিয়ে একটা জন্মদিনের নিমন্ত্রণ খেতে গেছে এখানে জন্মদিন লেগেই থাকে বাড়ি ফাঁকা অনেকক্ষণ ধরে সুজাতা আমার ঘরে এসে বসে আছে আমি তার শরীরের পারফিউমের গন্ধ পাচ্ছি সুজাতার মুখে বুকে চুমু খেতে কোনো বাধা নেই সমস্ত শরীরে আমার শিহরণ হচ্ছে ঠিক যেন আমার সেই বাইশ বছর বয়সে ফিরে গিয়েছি পর্ব এগারো সুজাতার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সত্যি দেখা হলো ঠিক বারো বছর পর কলকাতা শহরে ঘোরাঘুরি করলে চেনে শুনো কারোর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়াটা আশ্চর্যের কিছু নেয় অফিসের কাজেই তিনটে মিটিং সেরে বিকেলের দিকে বেশ ক্লান্ত হয়ে এক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে গিয়েছিলাম পার্ক স্ট্রিটের এক রেস্তোরাঁয় খানিকক্ষণ সময় কাটাবার জন্য কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টি নেমে গেল রীতি মতন আকাশ ভাঙা বৃষ্টি রাস্তায় এখনও জল জমেনি অবশ্য কিন্তু এত বৃষ্টিতে বেরোনো যায় না দ্বিতীয়বার বিয়ার নিতে হল সেই সময় ঢুকল সুজাতা সঙ্গে আরও দুজন পুরুষ কিছু একটা কথা বলতে বলতে ওরা ভেতরের দিকে চলে যাচ্ছিল দরজার সামনেই টেবিলে বসেছি বলে সুজাতার সঙ্গে একজন পুরুষের সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়ে গেল নাম মনে নেই তবে লোকটিকে আমি দু একবার দেখেছি কোথাও সামান্য মুখ চেনা কিন্তু একটা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত সেই লোকটা হঠাৎ প্রবল উৎসাহের সঙ্গে বলল এই যে অনিশবাবু আপনি কলকাতায় কবে দুর্গাপুরে ফিরছেন আমি আগামী সপ্তাহে একবার যাবো ভাবছিলাম আপনার সঙ্গে দেখা করতে আমি বললুম হ্যাঁ আসবেন তার মধ্যে ফিরে যাব সুজাতাকে দাঁড়াতে হয়েছে সে আমাকে এড়াবার কোনো চেষ্টা না করে অনেকখানি হাসি ফুটিয়ে বলল অনিশ কতদিন পরে দেখা কেমন আছো আমিও হাসি মুখে বললুম ভালো খবর কি তোমার সুজাতা সুজাতা বলল আমার খবর ভালোই ছোড়দার মুখে শুনছিলাম তুমি দুর্গাপুরে থাকো এরপর আরও দু চারটি সামান্য টুকিটাকে কথাবার্তা তারপর সুজাতা ও তার সঙ্গীরা চলে গেল একটা ভেতরের টেবিলে মানুষ কত মিথ্যে কথাই বলে সুজাতার জন্য আমি সর্বক্ষণ জ্বলছি আজ সকালে অনেকক্ষণ চিন্তা করেছি তার কথা অথচ তাকে সচক্ষে দেখবার পর মামুলি হয়ে বললাম ভালো এক বৃষ্টির দিনে সুজাতা আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল আর এক বৃষ্টির দিনে তার সঙ্গে আবার দেখা আমি আর অপেক্ষা না করে সেই বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়লুম সুজাতা অন্য এক টেবিলে অন্য লোকের সঙ্গে বসে আছে এটা আমার সহ্য হচ্ছে না সুজাতার সঙ্গে কথা বলার কোনো আগ্রহই তো আমার নেই আমি যখন একা থাকি তখনই সুজাতাকে খুব নিবিড় করে পাই অন্য সময় আমি পারমিতার স্বামী আমি একজন ব্যস্ত মানুষ অনেকের চোখে আমার বেশ গুরুত্ব আছে সুজাতা কলকাতায় এলো কেন এক শহরে আমার আর সুজাতার একসঙ্গে থাকা সম্ভব নয় আজই দুর্গাপুরে ফিরে যেতে হবে সুজাতা আমার কেউ নয় পর্ব বারো অনন্যর সঙ্গে দেখা হতেই সে প্রায় বিনা ভূমিকায় দশ হাজার টাকা ধার চাইল আমি চোখের একটাও পাতা না কাঁপিয়ে ব্রিফ কেস খুলে পাঁচ হাজার টাকা নোট তুলে দিলাম ওর হাতে কেন সে চাইছে সে সম্পর্কেও আমার কোনো আগ্রহ নেই দশ হাজার টাকাই দিতে পারতুম সঙ্গেই ছিল কিন্তু ওইটুকু অপমান না করতে চলে না জানি অনন্য ও টাকা কোনো দিনই ফেরত দেবে না আমিও আশা করি না অনন্য যে সুজাতার ব্যাপারে আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিল সেজন্য আমি কিছু মনে করিনি ও তো কোনো না কোনো দিক থেকে জেদবার চেষ্টা করবেই খানিকটা মদ পেটে পড়তেই অনন্য মুখ থেকে আসল গল্পটা বেরিয়ে এলো লন্ডনে সুজাতা একজন ইংরেজকে বিয়ে করেছিল এক বছরের মধ্যে সেপারেশন হয়ে যায় তারপর বম্বেতে সুজাতাকে বিয়ে করবার জন্য তিনজন লোক খুব খেপে উঠেছিল তাদের মধ্যে একজন খুবই বিদ্য মারাঠি শেষ পর্যন্ত অবশ্য সুজাতা একজন বাঙালিকে বিয়ে করেছে দু বছর আগে কিন্তু সেই বিয়েটাও খুব সার্থক হয়নি অনন্য ধারণা ও যদি আগেই একটা বাজে বিয়ে না করে ফেলত তাহলে নিঘাত সুজাতা ওরই ঘরণী হতো বিবাহিত জীবনে সুখ পায়নি সুজাতা তা জেনে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল 
সুজাতার মতন মির একটা সুন্দর জীবন প্রাপ্য ছিল আমার সঙ্গে যদি দৈবাদ বিয়ে হতো সুজাতার তাহলেও কি সে সুখী হতো সুজাতা আমার স্ত্রী হলে ঘুষ নিতাম না বড়লোক হতাম না আমি একজন আদর্শবাদী মধ্যবিত্ত কিছুটা তিক্ত মানুষ হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতুম সে জীবন কি সুজাতারই কাম্য হতো পর্ব তেরো এক বছর আগেও মনে হয়েছিল রক্ত মাংসের সুজাতার সঙ্গে আমার আর কখনো দেখা হবে না পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরায় সুজাতার সঙ্গে দেখা হওয়ার দিন দশেক বাদে আমার সংযমে বাঁধ ভেঙে গেল বিনা কারণে দুর্গাপুরে অফিস করতে করতে হঠাৎ বেরিয়ে এসে পারমিতাকে লোক মারফত খবর পাঠিয়ে আমি চলে এলাম স্টেশনে কলকাতায় পৌঁছেই ট্যাক্সি নিয়ে সোজা এলগিন রোডে সুজাতাদের বাড়ি মন দাদা যে আমাকে আকস্মিকভাবে দেখেও দারুণ খুশির ভাব দেখাবেন তা আমি জানতুম রীতিমতো হইচই করতে লাগলেন সুজাতাকে ডাকলেন বরদাকে ডাকলেন আমি এ বাড়িতে গণ্যমান্য অতিথি এক সময় আমি এ বাড়িতে যখন আসতম একমাত্র সুজাতা ছাড়া আর কেউ বিশেষ পাত্তাই দিত না আমার চেয়ে অনন্য গৌতমদের বেশি খাতির ছিল কারণ ওদের বাবারা ছিলেন কলকাতার কেষ্টবিষ্ট ধরনের এখন আমার বেয়াদপি করারও অধিকার আছে আমাকে একতলায় ঘরে বসিয়ে চাটা খাওয়ানো হচ্ছিল হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সুজাতার দিকে তাকিয়ে বলল চলো তোমার ঘরে যাই তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে অর্থাৎ অন্যদের সঙ্গে আজেবাজে কথা বলতে আমার ইচ্ছে করছে না আমার পকেটে কলম একখানা সইতেই মন্তাদা আর সুজাতার স্বামীর ব্যবসা দাঁড়িয়ে যেতে পারে আমি এ বাড়িতে নিজে থেকে এসেছি তাতেই ওরা ধরে নিয়েছে যে অনেকখানি কাজ হয়ে গেছে সুজাতার বরটি কোথায় তাকে তো দেখছি না তাকে একবার দেখার আগ্রহ আছে আমার সুজাতা কিছু বলার আগেই আমি ওপরের সিঁড়ির দিকে পা বাড়লুম মন্তাদা আর বরদারা সামান্য আপত্তিও জানালো না হাসি হাসি মুখে চেয়ে রইল ঠিক কোনো কথা তা ভেবেও আসেনি শুধু সুজাতাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল সুজাতার চেহারাটা অনেকটাই আগের মতন আছে দুটি বিবাহের ছাপ পড়েনি মেধহীন উন্নত শরীর চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার জীবনের কাছ থেকে এই নারীর অনেক কিছু প্রাপ্য ছিল একটু পরে সুজাতা জিজ্ঞাসা করল তুমি অনেক বদলে গেছো না অনিশ আমি জোর দিয়ে বললুম নিশ্চয়ই আগে আমি একটা বোকা এডিয়েট ছিলুম মুচকি হেসে সুজাতা বলল এখন বুঝি অনেক বুদ্ধিমান হয়েছ অবশ্য তোমার মুখ দেখলে মনে হয় বেশ প্র্যাকটিক্যাল হয়েছে ঠিকই সুজাতা তোমার মনে আছে ঠিক এইখানেই দাঁড়িয়ে এক যুগ আগে তুমি আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেছিলে এখন নয় এখনও সময় হয়নি অনিশ সেই সামান্য কথা তোমার এখনও মনে আছে মনে থাকবে না সেটা সামান্য কথা সেই থেকে তুমি আমাকে বন্ধী করে রেখেছ তার মানে আমি সুজাতার চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম সুজাতা আমার এত কাছে এখনও যেন ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না আমি টের পারছি আমার বুক ধরপড় করছে মুখের চামড়া টান টান নিঃশ্বাস পড়ছে দুটো লোকে যাকে স্বার্থকতা বলে তার সবই তো এসেছে আমার জীবনে তবু সব সময় মনে হয় জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল বারোটা বছর এই মেয়েটা আমাকে একটা গভীর অতৃপ্তির মধ্যে রেখে দিয়েছিল আবার কি আমরা সেই বারো বছর আগে ফিরে যেতে পারি সুজাতা বলল বসো অনিশ কত কথা জমে আছে তোমার সব খবর বলো তোমার বাড়ির কথা বলো আমি অস্থির হয়ে বলল আমার আর কিছুই বলার নেই এই ঘরে এসে শুধু একটাই কথা মনে পড়ছে তুমি আমার মুখে হাত দিয়ে বলেছিলে এখনও সময় হয়নি তুমি সময়ের কাছে আমাকে সত্যি বন্দি করে রেখেছ সুজাতা বলল যা তা কখনো নয় মানুষের জীবনে ওরকম কত ছোটোখাটো ঘটনা তো ঘটেই পৃথিবীর কোনো মেয়েকে আমি আর চুমু খেতে পারিনি যা এটা তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বলছো তুমি তো বললে তুমি আর বোকা নেই তুমি সেন্টিমেন্টাল ন প্র্যাকটিক্যাল বন্দি টন্দি আবার কি 
মিথ্যে বলিনি সুজাতা অন্য দু একটি মেয়েকে চুমু খেয়েছি ঠিকই কিন্তু তুমি যেটাতে বাধা দিয়েছিলে বলেছিলে সময় হয়নি সেটা পাইনি বলে আর কোনো চুম্বনেই স্বাদ নেই এরকম সত্যি আমার মনে হয় ওটা ছিল একটা কথার কথা অল্প বয়সের লজ্জা আর কি কোনো গুরুত্ব আছে তুমি আমাকে কত অপমান করেছিলে অনিশ আমি তো সেটা মনে রাখিনি আমি তোমায় অপমান করেছি কখনোই না তুমি বরং অদ্ভুতভাবে একদিন চলে গেলে সেই বৃষ্টির দিন আমি তোমার হাত ধরতে গেলে তুমি ঘৃণার সঙ্গে বলেছিলে তুমি আমার সঙ্গে এসো না মনে নেই মনে থাকবে না কিন্তু কেন ওরকম ব্যবহার করেছিলাম সেটা তুমিই জানো আজও আমি সেই উত্তরটা খুঁজছি থাক ও সব কথা তুলে লাভ কি দাঁড়িয়ে রইলে কেন বসো অনিশ না বলো কেন সেদিন অমন ব্যবহার করেছিলে এখন বললে ঠিক বোঝা যাবে না এখন মনে হবে সবটাই ছেলে মানুষই কিন্তু তখন সাংঘাতিক রাগ হয়েছিল তুমি আমাকে পুরী নিয়ে যেতে চেয়েছিলে এক হোটেলে তুমি যেতে চেয়েছিলে আমি উঠে যাওয়া ঠিক করে ফেলেছিলুম বন্ধুদের সঙ্গে তুমি বললে পুরীতে হ্যাঁ বলেছিলুম তখন আমারই কি বা বয়স যদি ঝোঁকের মাথায় বলেই ফেলি তুমি অমনি রাজি হয়ে যাবে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে খারাপ মেয়ে ভাবতে এর মধ্যে খারাপের কী আছে তুমি নিজে আমার সঙ্গে পুরী বেড়াতে যেতে চাইছিলে এখন হয়তো কিছুই খারাপ মনে হবে না সময় বদলে গেছে এখন অনেক ছেলে মেয়েরা যায় কিন্তু বারো বছর আগে আমাদের মতন রক্ষণশীল বাড়ি তবু তুমি ভেবেছিলে বিয়ের আগেই আমার মতন মেয়েকে কোনো হোটেলে নিয়ে গিয়ে ফুর্তি করা যায় আমার এমন অপমান লেগেছিল সেই তুচ্ছ একটা পুরী যাওয়ার কথা নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দিলে আমি তোমাকে খারাপ মেয়ে ভাবব কেন আমার মনে হয়েছিল তুমি আমার থেকেও সাহসী আমি অন্যদের সঙ্গেও খোলামেলা হয়ে মিশতম কিন্তু তুমি ছিলে আমার কাছে সবচেয়ে আপননিস কিন্তু তুমি যদি আমাকে সহজলভ্য মনে করো সেটা আমার কাছে অপমান নয় সুজাতা আমি তোমাকে পুরী নিয়ে যাওয়ার কথা একবারও মুখ ফুটে বলিনি আমার টাকা পয়সা ছিল না তোমার শখ হয়েছিল বলেই আমি তুমি কেন আমাকে বারণ করনি অনিশ তুমি তো তারপর একবারও আমার কাছে আসনি এত অহংকার তুমি দিলেতে চলে গেলে আমাকে একবার জানালেও না তুমি বারণ করলে আমি কিছুতেই বিলে যেতুম না থাক থাক উত্তেজিত হয় না অনিশ বসো আমরা গল্প করি অন্য কথা বলি আমাদের জীবন দুদিকে ঘুরে গেছে অনেক আলাদা হয়ে গেছে সুজাতা আমার জীবনটা যেদিকে গেছে সেদিকটা আমি মোটেই চাইনি তুমি সেদিকে ঠেলে দিয়েছ আমাকে ঠিক যেন তুমি আমাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়েছিলে তুমি আমাকে ফিরিয়ে আনতে পারো না অনিশ এখন কি আর তা হয় আর কিছুতেই মিলবে না আমরা এখন অন্য রকম আমি কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সুজাতার একটা হাত চেপে ধরে বললুম আমি অন্য কিছু জানি না আমি তোমাকেই চাই সুজাতা ফ্যাকাশেভাবে হেসে বলল আমি একটা সামান্য মেয়ে আমি প্রায় বাঘের মতন গর্জন করে বললুম আমার জীবনটা তুমি পুরোপুরি নষ্ট করে দেবে আমি তোমাকে চাই কোনো দিনও জোর করেনি সুজাতার ওপর আজও সেটা সম্ভব নয় এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলুম ওর চোখের দিকে সুজাতা আস্তে আস্তে বলল আমার কি কিছু ভুল হয়েছিল আমি জানি না কিন্তু সব কিছু হারিয়ে গেছে আমার জীবনটা আর আমার নয় আমার নিঃশ্বাসে আগুনের হলকা বেরোচ্ছে আমার শরীরটা কাঁপছে আমি যেন এক অল্প বয়সী প্রেমিক আর অপেক্ষা করতে পারছি না কাতর গলায় বললুম তোমাকে একবার অন্তত নিজের করে পুরোপুরি না পেলে কিছুই পাওয়া হবে না আমার জীবনে আর সব কিছু আমার কাছে বিস্বাদ লাগে সুজাতা বলল শুধু শরীরটা পাওয়া মানে কি পাওয়া আমি জোর দিয়ে বললুম হ্যাঁ শরীর শরীর তোমার ওই শরীরের মধ্যে আমার মুক্তি সুজাতা এগিয়ে এসে আগেকার মতন আমার গালে হাত দিয়ে আদর করল তারপর জানলাটা ভেজিয়ে দিয়ে দরজার ছিটকানি তুলে দিল বুক থেকে আঁচলটা খসে পড়ল ওর এত সহজে বারো বছরের যন্ত্রণা কি তাহলে কিছুই না এক্ষুনি সুজাতাকে আমি পেতে পারি সুজাতার ভেজা ভেজা ঠোঁট ঝিলিক দিচ্ছে স্পষ্ট আহ্বান এখন আর কল্পনা নয় ও ঠোঁটে ওই বুকে আমি মুখ রাখতে পারি সত্যি সত্যি একেবারে বাস্তব কিন্তু অত সহজ মাঝখানের বারোটা বছর তাহলে কোথায় গেল এ কি আমার সেই সুজাতা না অন্য কেউ 
সুজাতার বুকের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে আমি চোখ বুঝলাম ইস কি সাংঘাতিক ভুলি না আমি করতে যাচ্ছিলুম ঘুরে দাঁড়িয়ে আমি খুলে দিলুম দরজার ছিটকে নি সুজাতা বলল এখন এখানে কেউ আসবে না আমি অর্থ হাসি করে বললুম পাগল নাকি সন্ধ্যে সাতটার সময় দরজা বন্ধ করে এসব যা তা কি হয় আমি ইয়ার কি করছিলাম তোমার সঙ্গে চলো নিচে চাই সবার সঙ্গে গল্প করি সুজাতাকে আর কোনো কথা বলতে না দিয়ে আমি তত্তর করে নেমে আসতে লাগলুম সিঁড়ি দিয়ে আসলে আমি পালাচ্ছি আমার ভুল থেকে এতদিন তবু আমার কল্পনায় একজন নারী ছিল যার চুম্বন সকলের চেয়ে সৃষ্ট যার কথা চিন্তা করলেই আমার রোমাঞ্চ হতো সুজাতার শরীরটা সত্যিকারে পেয়ে যদি আমার সেরকম না লাগে যদি মনে হয় সেও অন্য মেয়েদের মতনই তাহলে আমি আমার সেই কল্পনা নারীটিকে চিরকালের মতন হারিয়ে ফেলব যে সুজাতা এখনও তিনতলার ঘরে দাঁড়িয়ে আছে সে কিছু বুঝতে পারছে না না বোঝাই ভালো আজ পর্যন্ত বোধ হয় আর কোনো পুরুষ এত কাছাকাছি সেও তাকে প্রত্যাখ্যান করেনি সুজাতার বিস্ময়টা আমি উপভোগ করছি ও নিজের হাতে দরজার ছিট কেনি দিয়েছিল আমি সেটা খুলে দিয়েছি এরপর অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে যখন সুজাতা ঘনিষ্ঠ হবে তখন কি মনে পড়বে আমার কথা একটা অতৃপ্তি ওকে কুড়ে কুড়ে খাবে যদি তাই হয় তবে সেটাই আমার জয় আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছি খুব জোরে সুজাতার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যেতে হবে যেন আর দেখা না হয় আর সিঁড়িগুলো ফুরোচ্ছে না কেন ধন্যবাদ